ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങാറില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതിഷേധം തീർക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരാ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കറുത്ത മതിൽ തീർക്കും എന്നൊക്കെ യൂത്ത് ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായോ എന്തോ കറുത്ത മതിലൊക്കെ പണിത് തുടങ്ങിയോ എന്നറിയില്ല കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഉടനെ അറിയാം പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയിക്കും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൃത്യമായി എസ് ഡി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കാതെ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോളൂ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം എന്ന് കേരളത്തിലെത്തും അതായത് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പ്രതിഷേധം ഏത് തരത്തിലാവണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ പറയുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി തീരുമാനിക്കും എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കണം തല്ലണോ കൊല്ലണോ അടിച്ചോടിക്കണോ കറുത്ത മതിലുണ്ടാക്കണോ ചുമന്ന മതിലുണ്ടാക്കണോ അല്ല ഇവർക്ക് കറുപ്പും ചുമപ്പും ഒക്കെ പച്ചയും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കേരളത്തിലെത്തിയാൽ പ്രതിഷേധിക്കും എന്നും പറയുന്നു അല്ല ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി വച്ചു പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം മതേതരമാണോ മതേതരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം കായംകുളത്തുള്ള തുളസീധരൻ ചേട്ടനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് എസ് ഡി പി ഐയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹമല്ലാതെ വേറെ മതേതര ചിന്താഗതിക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം പിന്നെ പ്രതിഷേധിക്കും കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല ഓടിക്കും ചാടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ മാധ്യമങ്ങളോടും പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ പക്ഷേ പറയുന്നത് ചെയ്തു കാണിക്കാനുള്ള ഒരല്പം ചങ്കൂറ്റമെങ്കിലും വേണ്ടേ ചെയ്തു കാണിക്കുക അമിത് ഷാ വരട്ടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇവിടെ വരട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുക കരിങ്കൊടി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മതിലുണ്ടാക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രതിഷേധിക്കണം ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ആരെയും കേരളത്തിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവന കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രിമാരില്ല എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരാണ് അവരെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് എസ് ഡി പി ഐക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുല്ലിൻ്റെ പോയിട്ടൊരു പൊടിയുടെ വില പോലും ആരും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നിട്ടും കിടന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ പ്രസ്താവന പൊക്കിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ വാർത്ത ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ കാര്യം കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഈ വാർത്ത കണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഭയന്ന് വരാതിരുന്നെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനി കൊതി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ വരാതിരുന്നെങ്കിലോ എങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ നടത്തി വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ രീതിയാണ് എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ കുറേ പാകിസ്ഥാനികളും കുറേ തീവ്രവാദികളെയും ബംഗ്ലാദേശികളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തല്ലാനും കൊല്ലാനും എസ് ഡി പി കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞും ബംഗാളികളാണെന്ന് പറഞ്ഞും ഒക്കെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായി പലരെയും പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പലപ്പോഴായി പല കേസുകളിൽ ഇവർ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജിഹാദി കേന്ദ്രമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പല നടപടികളും ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻ പി ആറോ അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമോ വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇതാണ് കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിത് പല കുറി പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ക
കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ പരിപ്പ് വേവും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂ